నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో ఈరోజు అర్థమెటిక్లో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ బో మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ తెలుగులో కాలము పని అంటారు ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ముందు క్లాస్లో నేను ఫ్రాక్షన్స్ చెప్పానండి ఒకసారి ఫ్రాక్షన్స్ కనుక చెప్ప చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రాక్షన్స్ని విరివిగా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను టెన్త్ క్లాస్లో కానీ ఇంటర్లో కానీ ఎక్కడ కూడా భిన్నాలు ఫ్రాక్షన్స్ గురించి బాగా చదవలేదు సార్ నాకు అందువల్ల ఇక్కడ అర్థం కాలేదు అని కామెంట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అందుకని ఒక్కసారి వీడియో పాస్ చేసి ఫ్రాక్షన్స్ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో ఫస్ట్ కాలము పని అంటే ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా ఒక పనిని ఎంత కాలంలో చేసావు ఒక పనిని ఎంత కాలంలో పూర్తి చేసావు అంటే ఒక వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అనే మెథడ్ గురించే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకే ఈ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటంటే కాలము పని ఇక్కడ జనరల్గా కాలము పని అని కానీ ఇప్పుడు కాలము ఓకే అంటే కాలం ఇప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే రోజుల్లో కానీ లేదా గంటల్లో కానీ చెప్పుకుంటామండి పని పని అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక అంటే ఒక భాగం కింద తీసుకుంటాం లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కింద తీసుకొచ్చి చేయడం జరుగుతుంది కాలం ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది లేదా ఒక ఫుల్ పార్ట్ కింద తీసుకుంటాం అంటే హోల్ పార్ట్ని ఒక పార్ట్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది పని ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది కాలం ఎప్పుడు కూడా రోజుల్లో లేదా గంటల్లో అని ఉంటుంది ఇక్కడ జనరల్గా నువ్వు బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఒక పనిని ఒక పనిని నువ్వు పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తావు అనుకోండి ఒక పని నువ్వు పది రోజులు పూర్తి చేస్తావు అన్నావు అంటే పని అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఒక గోడ కట్టడం ఏదో ఒక గోడ కట్టాలి అనుకున్నావు ఆ గోడ కట్టడానికి నువ్వు ఏమన్నావు అంటే పది రోజులు పూర్తి చేస్తావు అన్నావు అనుకోండి అంటే ఏంటి ఒక గోడని నువ్వు టెన్ పార్ట్స్ కంటే డివైడ్ చేసేస్తావు ఎందుకంటే ఒక గోడ కంప్లీట్ చేయడానికి నువ్వు టెన్ డేస్ తీసుకుంటాను అన్నావు అంటే నువ్వు గోడని ఏం చేసి ఇప్పుడు టెన్ పార్ట్స్ కంటే డివైడ్ చేసావు చేసి ఒక్కొక్క పార్టు చేయడానికి నువ్వు ఒక్కొక్క రోజు తీసుకుంటావు అంటే ఇక్కడ ఒక పనిని పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తావు అన్నావు అంటే ఆ పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేసినట్టు పది భాగాల కింద డివైడ్ చేసినట్టు ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నావు వన్ డేలో చేస్తున్నావు ఒక్కొక్క భాగాన్ని వన్ డేలో చేస్తున్నావు అంటే ఈ పది భాగాల్లో ఒక భాగం కంప్లీట్ అవడానికి ఒక రోజు పడుతుంది అంట అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఒక పనిని నువ్వు పది రోజుల్లో చేస్తున్నావు అంటే ఒక రోజులో చేసే పని ఒక రోజులో చేసే పని ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి పై పది అవుతుంది అంటే జనరల్గా నేనేమన్నాను ఎప్పుడో కూడా పని ఒక భాగం కింద ఉంటుందమ్మా అని చెప్పాను బట్ ఆ పని చేయడానికి నువ్వు ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటా అన్నావు పది రోజులు తీసుకుంటా అన్నావు అంటే అర్థం ఏంటి పని నువ్వు పది భాగాల కింద స్ప్లిట్ చేస్తావు ఒక రోజు ఎంత పని అవుతుంది ఒక భాగం అవుతుంది అంటే పది భాగాల్లో ఒక భాగం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తానన్నా వన్ బై టెన్ అంటే ఒక రోజులో చేసే పని వన్ బై టెన్ అంటారు దీన్ని తెలుగులో సామర్థ్యం అంటారు ఇంగ్లీష్లో కెపాసిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో కెపాసిటీ ఈ కెపాసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి బాగా పనిచేస్తాడా బాగా పనిచేయడం అన్నది తను ఎన్ని రోజులు చేశాడు తను ఎంత తక్కువ రోజులు చేశాడు అని కాదు తన సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఐ మీన్ కెపాసిటీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అనుకోండి వాళ్ళిద్దరు కలిపి పనిచేయడం వల్ల సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయనుకోండి వాళ్ళిద్దరు పనిచేయడం వల్ల సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని వాళ్ళందరికీ పంచాలంటే వాళ్ళని ఏ రేషియోలో పంచుతాం అంటే కెపాసిటీ రేషియోలోనే పనిచేసి వస్తుంది అంటే వీడికి త్రీ పార్ట్స్ వీడికి ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఏం చేస్తాం టోటల్ పార్ట్స్ సెవెన్ తీసుకుంటాం సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ త్రీ పార్ట్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది తెలిసిన టాపికే రేషియో అండ్ ప్రపోషన్లో అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇద్దరు కలిసి పనిచేసారు కదా సార్ ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇద్దాం కదా సార్ అన్న అనుకుంటుంది ఎందుకు వీడి యొక్క సామర్థ్యం త్రీ వీడి సామర్థ్యం ఫోర్ అంటే కెపాసిటీ బేస్ చేసుకుని అనుకోండి వీడికంటే వీడి కెపాసిటీ కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక పనిని ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినప్పుడు పంచాల్సిన అమౌ అంటే ఇచ్చిన అమౌంట్ని పంచుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది అనుకోండి ఎలా పంచుకుంటారమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు కెపాసిటీ రేషియో అంటే కెపాసిటీ రేషియో బేస్ చేసుకుని అక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది దేన్ని డివైడ్ చేస్తారు వచ్చిన అమౌంట్ని సార్ మరి కెపాసిటీ రేషియో ఎలా వస్తుంది సార్ కెపాసిటీ రేషియో ఎలా
అదే పనిని తను ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు ఇప్పుడు నాకు ఆ పని కంప్లీట్ అవ్వాలనుకోండి ఆ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను నన్ను తీసుకుంటాడా తనను తీసుకుంటాడా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ తనను తీసుకున్నాడు అనుకోండి ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది అదే నన్ను తీసుకుంటే టెన్ డేస్ పడుతుంది సో తనకి ఎవరి దగ్గర అంటే తనకి ఎప్పుడు త్వరగా పని అయిపోతుంది నన్ను తీసుకుంటే త్వరగా పని అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరు మా ఇద్దరు ఎవరు బెస్ట్ అంటావు నువ్వు నేను బెస్ట్ అంటాను ఎందుకు నేను టెన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాను అదే వరకు తను ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు సార్ చూడండి టెన్ కంటే ట్వన్ ట్వంటీ అనేది ఎక్కువ అయినా సరే కెపాసిటీ ఎవరికి ఎక్కువని చెప్పారు నాకే ఎక్కువని చెప్పారు అందుకే గుర్తుపెట్టుకో ఎలా వస్తుంది కెపాసిటీ అంటే వన్ బై డేస్ లేదా వన్ బై టైం దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే కెపాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది నాన్న దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది కెపాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే టైం యొక్క రివర్స్ రేట్ అంటే టైం రివర్స్ చేస్తూ వచ్చి దాన్ని పంపిస్తారు కెపాసిటీ అంటే టైం అనేది అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళావు అనుకోండి నీ కెపాసిటీ ఇలా తగ్గుబోతుంది అనమాట ఒక వరకు నేను పది రోజులు చేస్తున్నా ఆడు ఇరవై రోజులు చేస్తాడు ఇంకో ముప్పై రోజులు చేశాడు అనుకోండి నా కెపాసిటీ ఎక్కువ నా తర్వాత వీడు వీడి తర్వాత వాడు అంటే ఏంటి డేస్ పెరిగి కొద్దీ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అదే డేస్ తగ్గుతూ వచ్చింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే టైం పెరిగితే కెపాసిటీ తగ్గుతుంది టైం తగ్గితే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అందుకే ఎప్పుడైనా సరే మనకి త్రీ ఇస్ టు టూ అనేది టైం రేషియో అని తెలిసింది అనుకోండి త్రీ ఇస్ టు టూ అనేది టైం రేషియో అని తెలిసింది అనుకోండి దాని యొక్క రివర్స్ రేషియో ఏమవుద్ది టూ ఇస్ టు త్రీ దాని రివర్స్ రేషియో ఏంటన్నా టూ ఇస్ టు త్రీ అది ఏమవుతుందంటే కెపాసిటీ రేషియో అవుతుంది అదేమవుతుంది కెపాసిటీ రేషియో అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్ దాకా వస్తాయి మీ మోడల్ మీద అందువల్ల గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే కెపాసిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందా టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అది కూడా ఎలా డైరెక్ట్గా కాదు టైం పెరిగితే కెపాసిటీ తగ్గుతుంది కెపాసిటీ పెరిగితే టైం వాల్యూ తగ్గుతుంది ఇన్ కేస్ టైం రేషియో త్రీ ఇస్ టు టూ అయింది అనుకో మరి దాని రివర్స్ కదా అది పెరిగినప్పుడు తగ్గాలంటే దాని యొక్క విలోమాన పాత్రలు ఉండాలి కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాను టూ ఇస్ టు త్రీ అనేది కెపాసిటీ రేషియో అని తీసుకుంటాను ఇక్కడ దాకా ఓకే అంటే టైంని వన్ బై తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అన్న సామర్థ్యం వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ అనేవాడు ఒక వర్క్ని పది రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అన్నాను అనుకోండి ఏ అనేవాడు ఒక వర్క్ని పది రోజుల్లో కంప్ కంప్లీట్ చేస్తాడు అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు నీ కెపాసిటీ ఎంత అని అడిగితే ఎంత అని చెప్పాలి వన్ బై టెన్ అని చెప్పాలి ఎంత అని చెప్పాలి వన్ బై టెన్ అని చెప్పాలి అదే బి అనేవాడు ఒక వర్క్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాను అన్నాను అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి వీడియో యొక్క కెపాసిటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా టైమ్ అండ్ వర్క్లో సమ్ చేసేటప్పుడు డేస్లో ఇచ్చిన అవర్స్లో ఇచ్చిన సరే దాన్ని నువ్వు కెపాసిటీలోకి మార్చుకోవాలి కెపాసిటీలో మార్చుకోవడం అంటే నథింగ్ బట్ ఇచ్చిన వ్యాల్యూని ఎలా మార్చుకున్నాం ఒక భిన్న రూపంలో మార్చుకున్నాం ఎలా మార్చుకున్నాం నాన్న భిన్న రూపంలో మార్చుకున్నాం ఈ భిన్న రూప భిన్న రూపంలో మార్చుకున్న దాన్ని కలపాలన్నా తీయాలన్నా సరే నీకు ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఆల్ ప్రాపర్టీస్ తెలియాలి అందుకని నేనేం చెప్తాను ఈ వీడియో చూడకముందు ఫ్రాక్షన్స్ అనే వీడియో చూసిన తర్వాత చూడండి లేదు సార్ నాకు భిన్నాలు బాగా వచ్చానుకోండి చూడాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్గా మీరు సమస్య చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి ఒక రోజులో చేసే పనిని కెపాసిటీ లేదా సామర్థ్యం అంటారు ఒక రోజులో ఎలా చేస్తారు సార్ అన్నావు అనుకోండి వాడు ఒక ముప్పై రోజుల్లో ఒక పని పూర్తి చేస్తాడంటే ఒక రోజులో చేసే పని ఏమవుతుంది ఒకటి బై ముప్పై అవుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సామర్థ్యం నేను కెపాసిటీ టైంకి ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను విలో మన పాత్రలో ఉంటుంది అంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు టైం రేషియో అనేది త్రీ ఇస్ టు టూ అయింది అనుకోండి కెపాసిటీ రేషియో అవుతుందా టూ ఇస్ టు త్రీ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా కొంతమందికి అమౌంట్ని షేర్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ విధంగా షేర్ చేస్తామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ కెపాసిటీ రేషియోయే సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సమ్స్ నేర్చుకుందాం ఆ సమ్స్ నేర్చుకుంటే నీకు టైం అండ్ వరకు కొంచెం కొంచెం అర్థం అవుతుంది సో నోట్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఒకసారి చూడమా ఒక వ్యక్తి మూడు బై ఐదో వంతు పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు అయినా పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి మూడు బై ఐదో వంతు పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు అంటే మా పని మొత్తాన్ని కాదు ఎంత పనిని మూడు బై ఐదో వంతు పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడండి అంటే సరిగ్గా చూడండి పనిని ఎన్ని భాగాలుగా చేసుకున్నాడు ఐదు భాగాలుగా చేసుకున్నాడు అందులో ఎంత పని పూర్తి చేస్తాడంట మూడు భాగాలు పని పూర్తి చేస్తాడంట వాడు ఏమడుగుతున్నాడు మొత్తం పని అన్నాడు మొత్తం పని ఎన్ని
ఐదు భాగాలు చేస్తే అందులో మూడు భాగాలు పనిచేయడానికి పన్నెండు రోజులు పడితే ఆడు ఏమవుతున్నాడు మొత్తం పని పన్నెండు ఎన్ని భాగాలు చేసావు నాన్న ఐదు భాగాలు ఎలాగా చేసావు సో ఐదు భాగాలు పని ఎంత అవుతుంది అని క్వశ్చన్ సో మూడు పన్నెండు ఎన్ని సార్లు పోతే నాలుగు సార్లు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఎంతమ్మా ఇరవై సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే మీకు ఈ విధంగా సాల్వ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి నాలుగు బై ఏడో వంతు పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడంట అంటే పనిని ఎన్ని భాగాలుగా తీసుకోండి మొత్తం ఏడు భాగాలు అంతలో ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి నాలుగు భాగాలు అయితే మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అయితే మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అన్న అనుకో సేమ్ టు సేమ్ ఫోర్ పార్ట్స్ ట్వంటీ డేస్ సెవెన్ పార్ట్స్ అని క్వశ్చన్ వేసాం అనుకోండి ఇందులో సరిపోద్దామా ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇది ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు కూడా నేను ముందే చెప్పా ఒక పని ఎప్పుడు కూడా ఒక రూపంలో ఉంటుంది దాన్ని ఎన్ని భాగాలుగా చేశాడో అది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది అందులో ఎన్ని భాగాలు పూర్తి చేశాడో అది పైన వస్తుంది ఆ మొత్తాన్ని కలిపి అంత పని పూర్తి అయింది అంటాం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఒకటి అనేది ఫుల్ వర్క్ సపోజ్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ అన్నాను అనుకోండి అది కూడా ఎంత అవుతుంది ఒకటికే ఎక్కువ అంటే ఏంటి ఒక పని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి ఎనిమిది భాగాలు పూర్తి చేశాడని తొమ్మిది బై తొమ్మిది అన్నాను అనుకోండి ఒక పన్ని తొమ్మిది భాగాలుగా చేసి తొమ్మిది భాగాలు పూర్తి చేశాడని అలా కాకుండా మూడు బై తొమ్మిది అన్నాను అనుకోండి పనిని తొమ్మిది భాగాలు చేసి మూడు భాగాలు మాత్రమే పూర్తి చేశాడని ఐదు బై ఏడు అన్నాను అనుకోండి దాని అర్థం ఒక పనిని ఏడు భాగాలుగా చేసుకుని ఐదు భాగాలు పూర్తి చేశాడు అని సో ఒక భిన్న రూపంలో ఇచ్చడానికి దాని మీనింగ్ ఏంటన్నా డినామినేటర్లో ఉన్నది మొత్తం పని పైన ఉన్నది కంప్లీట్ అయిన వర్క్ అదొక విషయం గుర్తుపెట్టుకో చాలా వరకు లాజిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాలుగు బై ఏడు అంతే మొత్తం పని ఎంత ఏడు కంప్లీట్ అయిన వర్క్ ఎంత ఫోర్ సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి ఐదు బై ఎనిమిది వంతు పనిని ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చేస్తాడు అయినా మిగిలిన పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సో మొత్తం ఐదు బై ఎనిమిది ఉంది మొత్తం ఎంత పని ఇప్పుడు ఎనిమిది కంప్లీట్ అయిన వర్క్ ఎంత ఐదు ఎనిమిది రోజుల్లో ఇరవై ఐదు రోజుల్లో సో ఐదు భాగాలు చేయడానికి నాకు ఇరవై ఐదు రోజులు పడితే ఎనిమిది భాగాలు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సో ఐదు ఐదు సార్లు అనుకుంటే ఐదు ఎందులో నలభై సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయచ్చు ఓకే ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం అలా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి నలభై శాతం పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు అయినా మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో ఉంటుంది ఇందాకే చెప్పుకోను పని ఉంటే ఒక రూపంలో ఉంటుంది లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని వాడు నలభై పర్సెంట్ పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందంటమ్మా ట్వెల్వ్ డేస్ పడుతుందంట అయినా మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అంటాడు మొత్తం పని అంటే ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏం చేయని నలభై శాతం చేయడానికి పన్నెండు రోజులు పడితే మొత్తం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది జీరో జీరో నాలుగు ఇందులో ఎన్ని సార్లు పోతుందమ్మా మూడు సార్లు పోతుంది మూడు ఇంటూ పది ముప్పై అంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు థర్టీ డేస్లో చేస్తాడు అంటే భిన్న రూపంలో కానీ పర్సంటేజ్ రూపంలో కానీ పని అనేది కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది నేను ఈ గోడ మొత్తం కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి వర్క్ ఇచ్చి సరిపోయాను ఆ చేసేవాడికి ఏమైందంటే హాఫ్ వర్క్ చేసి సరిపోయాడు ఏమని చెప్తాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటాడు లేదా హాఫ్ అయిపోయింది అంటాడు హాఫ్ అంటే వన్ బై టూ అంటే మొత్తం పని ఎన్ని భాగాలు చేశాడు రెండు భాగాలు చేశాడు అందులో ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ చేశాడు ఒక భాగం చేశాడు సో ఆ విధంగానే చెప్పాలి లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిందని ఈ విధంగానే చెప్పాలి ఓకే సో భిన్న రూపంలో ఇచ్చాడంటే నువ్వు మైండ్లో పోయి గుర్తుపెట్టుకో కిందది అవ్వాల్సి మొత్తం పని పైది అయిన మొత్తం పని ఓకే నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడంట పదిహేను రోజుల్లో చేస్తాడు అయినా ఆరు రోజుల్లో అతను ఎంత పని చేస్తాడు ఒక పని చేయడానికి తనకు ఎంత పడుతుందమ్మా పదిహేను రోజులు పడుతుంది అంటే వన్ డేలో చేసే వర్క్ ఎంత వన్ బై ఫిఫ్టీన్ చెప్పాను కదా పదిహేను రోజుల్లో పని పూర్తి పూర్తి అవుతుందని చెప్పి వన్ డేలో చేయాల్సింది ఎంత అని అడిగితే దాన్నే కెపాసిటీ అంటారు ఆ కెపాసిటీ ఎంత వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వన్ డేలో ఎంత వరకు జరుగుతుంది వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వరకు జరుగుతుంది టూ డేస్ అంటే వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ త్రీ డేస్ అంటే వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే త్రీతో మల్టిప్లై చేసి సరిపోతుంది మరి వాడు ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ చేశాడు అంటే ఎంతవరకు అమ్మా వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ సో క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఆన్సర్ టూ బై ఫైవ్ అంటే వర్క్ని ఎన్ని భాగాలుగా చేస్తాను ఐదు భాగాలు చేస్తాను ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ అవుతాయి టూ పార్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎంత పని చేస్తాడంటే ఈ విధంగా చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేస్తాడు అంటే తన
ఎంత పని అయిందమ్మా త్రీ బై ఎయిట్ దాని అర్థం ఏంట్రా మొత్తం పని ఎన్ని భాగాలు చేశాను ఎయిట్ ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి మూడు ఎనిమిది చాక్లెట్లు ఉన్నాయి మూడు చాక్లెట్లు తినేసాం ఇంకెన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి పైవేనా సో మిగిలిన పని అంటే ఎంత అని చెప్పాలి మిగిలిన పని ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెప్పాలి ఎక్కడైనా సరే పని ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా పని ఎప్పుడు ఒకటి ఎంత ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం వన్నే ఉంటుంది మరి ఫైవ్ ఏంటి సార్ అంటే కింద ఎంత పెట్టాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇది మిగిలిన పని అంటే ఒకటిలో తీసేసేయడం నీకు రాదు కన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను మొత్తం పని ఎనిమిది భాగాలు అయిన పని మూడు భాగాలు మిగిలిన పనులు ఐదు భాగాలు సో ఐదు బై ఎయిట్ అని చెప్పాలి ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి చూడండి ఇప్పుడు మన బేసిక్ మోడల్ నుంచి రియల్ మోడల్స్లోకి వచ్చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అని కొంచెం బాగుంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదండి ఈసారి నుంచి అసలు మోడల్ స్టార్ట్ అవుతుందని ఫస్ట్ మోడల్ చూడండి ఒక పనిని ఏ పది రోజుల్లోనూ బి పదిహేను రోజుల్లోనూ చేస్తారు అయినా ఇద్దరు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అన్నారు అనుకోండి జనరల్గా మనకు వచ్చే ఐడియా ఏంటంటే పది రోజుల్లో చేస్తాడు తిను పదిహేను రోజుల్లో చేస్తాడు కాబట్టి ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారంటే ఇరవై ఐదు రోజులు మీరు ఎవరు అలా అనుకోరు కానీ జనరల్గా అయితే పది రోజుల్లోనే ఇరవై రోజులు ఇరవై పదిహేను రోజులు అంటే రెండు కలిపి ఏం చెప్పేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారండి కానీ ఏదైనా ఒక పని ఒక వ్యక్తి పది రోజుల్లో చేశాడంటే బి ఇంకో వ్యక్తిని కలుపుకున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం పది కంటే తక్కువ రోజుల్లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ పది రోజుల్లో చేయగలడుగా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా హెల్ప్ దీని ఒక్కడే పది రోజుల్లో చేస్తాడు మరి బి అనేవాడు యాడ్ అయ్యాడంటే డేస్ తగ్గాలి కానీ పెరుగుతాయమ్మా పెరగవు మరి తగ్గాలి అంటే ఇక్కడ పది ఉంది పదిహేను ఉంది రెండు కలిపి ఎంత అయిపోతుంది పది ఇరవై ఐదు అయిపోతుంది అంటే పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదుగా మరి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ రోజుల్లో ఇస్తాడు రోజు రోజుల్లో ఇచ్చాడంటే అర్థం ఏంటమ్మా టైం ఇచ్చాడని నువ్వు టైంని కెపాసిటీలోకి మార్చాలి అంటే ఏ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ముప్పుడు టెన్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ బై టెన్ బి యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ముప్పుడు వన్ బై ఫిఫ్టీన్ నీకు కావాల్సింది ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరి యొక్క కెపాసిటీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి ఇలాంటివి ఇచ్చి ఎప్పుడైనా సాల్వ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ చెప్పాను ఏంటంటే ఎల్సిఎమ్స్ అనే ఒక క్లాస్ చెప్పాను ఫ్రాక్షన్స్ అనే ఒక క్లాస్ చెప్పాను రెండు క్లాసెస్ సరిగ్గా చూస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఏం చేస్తాం సార్ అంటే అమ్మ టెన్కి ఫిఫ్టీన్కి టెన్కి ఫిఫ్టీన్కి ముందు ఎల్సిఎం కట్టాలి టెన్కి ఫిఫ్టీన్కి ఎల్సిఎం కట్టాలి సార్ నాకు ఎల్సిఎం రాదు కదా అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఎల్సిఎం కట్టేప్పుడు అక్కడ ఏం చెప్పాను నేను ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దదో చూసుకోవాలి ఏది పెద్దది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో టెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా అవ్వట్లే అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఏం చేయాలంటే రైజ్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ కొంచెం పెంచాను అనుకోండి ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ టైం రేట్ చేసి ఎంత అవుతుంది థర్టీ థర్టీలో టెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా అవుతుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏం వేయాలి థర్టీ వేయాలి ఇప్పుడు టెన్లో థర్టీ ఎన్నిసార్లు పోతుంది టెన్లో థర్టీ ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఒకవేళ చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి అమ్మా అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే టెన్లో థర్టీ ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఎన్నిసార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అది పైన ఫిఫ్టీన్లో థర్టీ ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది అందువల్ల టూ పైన సో త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ బై థర్టీ సో క్యాన్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా వన్ బై సిక్స్ వచ్చింది ఇది ఎవరి కెపాసిటీ ఏ ప్లస్ బి యొక్క కెపాసిటీ ఎంత వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఏ పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే కెపాసిటీ వన్ బై టెన్ అయింది బి పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే కెపాసిటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అయింది ఏ ప్లస్ బి యొక్క కెపాసిటీ వన్ బై సిక్స్ అయింది అనుకో మరి ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు అని అర్థం రివర్స్ చేసుకోవాలి కదా వన్ బై సిక్స్ రివర్స్ అయితే సిక్స్ అంటే ఏ ప్లస్ బి కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు నాన్న సిక్స్ డేస్ ఇలా చెప్పాలి అంటే ఏం చేయాలి నాన్న ఈ రెండింటిని కలిపేస్తాం కలపడం కోసం ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు ఒక పెద్ద వ్యాల్యూని తీసుకుని దానికి ఎల్సిఎం కట్టుకుని సిమ్లో చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది సిమ్లో వెళ్ళి చూడు ఈ ఒక పనిని రవి పన్నెండు రోజుల్లోని సునీల్ ఆరు రోజుల్లోని పూర్తి చేస్తాడు ఆయన ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తాడు అన్నాడు సో ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎంత మా పెద్దది ఏది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్లో సిక్స్ పోతుందా పోదా పోతుంది సో డైరెక్ట్గా ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వే ట్వెల్వ్లో ట్వెల్వ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది వన్ టైం పోతుంది సో వన్ సిక్స్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది టూ సో త్రీ బై ట్వెల్వ్
అండ్ ఏ ఒక్కడే ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడంట ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడంట ఏ ఒక్కడు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడన్నా ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడంట అయితే బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి యొక్క కెపాసిటీ నీ దగ్గర ఉంది ఏ యొక్క కెపాసిటీ నీ దగ్గర ఉంది ఇందులోంచి ఈ తీస్తాను అనుకోండి ఎవరి కెపాసిటీ వస్తుందనా బి కెపాసిటీ వస్తుందా ఏ బిలు ఇద్దరి అమౌంట్ నీ దగ్గర ఉంది ఏ అమౌంట్ ఎంతో తెలుసు తీస్తాను అనుకోండి ఎవరి అమౌంట్ వస్తుంది బి యొక్క అమౌంట్ వస్తుందా రాదా అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా డేస్ అయితే తీయలేను కానీ వాడి యొక్క కెపాసిటీని అయితే నేను డిఫరెన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి యొక్క అంటే ఏ ప్లస్ బి కెపాసిటీ ఎంతనా వన్ బై ట్వెల్వ్ ఏ యొక్క కెపాసిటీ ఎంతనా వన్ బై ట్వంటీ నీకు ఓన్లీ బి కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇందులోంచి ఇది మైనస్ చేయాలి సో చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను వన్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఇక్కడ చేసేప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంతమా పెద్దది ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వెల్వ్ పోతుందా పోదు డబల్ చేయి ఫార్టీ పోతుందా అవ్వదు త్రిబుల్ చేయి థర్టీ అదే సరే సిక్స్టీ సిక్స్టీలో ట్వెల్వ్ పోతుంది కదా ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్టీ వేసుకుని ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీలో ఎన్నిసార్లు పోతుందినా ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ కదా మైనస్ ట్వంటీ ఎన్నిసార్లు పోతుందమ్మా త్రీ టైమ్స్ సో త్రీ వేసుకుంటాను సో ఆన్సర్ టూ బై సిక్స్టీ సో టూ ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోతుందమ్మా త్రీ టైమ్స్ పోయింది అనుకో వన్ బై థర్టీ వన్ బై థర్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నట్టు థర్టీ డేస్లో చేస్తాడు ఇది విధానం అంటే ఇక్కడ మోడల్లో ఏ బిలు ఇచ్చి ఏ ప్లస్ బి అడిగాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఏ ప్లస్ బి అండ్ ఏ ఇచ్చాను ఏం అడుగుతున్నాను అన్న బి అడుగుతున్నాను ఓకే సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సునీల్ అండ్ అనిల్ ఇద్దరు కలిసి ఒక పని ఎన్ని రోజులు చేస్తారంట ఎయిటీన్ డేస్లో చేస్తారంట కానీ అనిల్ ఒక్కడే ఆ పని ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేస్తారంట అంటే వన్ బైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఓన్లీ ఎవరు కావాలి నీకు సునీల్ కావాలి తీసేయండి ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా పెద్దదేది ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎయిటీన్ పోతుందా పోదు మరి ఏం చేయాలి అన్నాం అనుకో అప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ని డబల్ చేయి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఎయిటీన్ పోతుందా పోదు ఇంకొకసారి చేయి సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్ పోతుందా పోతుంది సో ఎల్సిఎం ఎంత రానా సెవెంటీ టూ ఎల్సిఎం ఎంత సెవెంటీ టూ సో ఎయిటీన్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఆన్సర్ వన్ బై సెవెంటీ టూ వన్ బై సెవెంటీ టూ అని అంటే ఎన్ని రోజులు సెవెంటీ టూ డేస్ సార్ నాకు ఇలా ఎల్సిఎం కట్టడం మీరు చెప్పిన నేను అంత ప్రాక్టీస్ చేసినా సరే నాకు రావట్లేదు సో నాకు ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ పోతుందా లేదా సెవెంటీ టూ పోతుందా లేదా ఒక డౌట్తో నాకు లెక్కే చేయాలనిపించట్లేదు ఏం చేయమంటారు సార్ అన్న అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వన్ బై ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఉండి నీకు ఎల్సిఎం కట్టడం రాలేదు అనుకున్నా నువ్వేం చేయాలంటే డినామ్ నెట్ రో రెండు వేసేసుకోవాలి ఎయిటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేసుకో ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ వేసుకో మైనస్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ పోయి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీన్ తెస్తే సిక్స్ సిక్స్ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఎన్ని సార్ పోతుంది నానా త్రీ టైమ్స్ పోతుంది సో వన్ బై త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ సో అదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇలా ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే ఇదొక విధానం లేదు సార్ నేను గుడ్డుకి వెళ్ళిపోతానంటే ఇలా వెళ్ళిన పర్లే మనకు కావాల్సింది నువ్వు ఎల్సిఎం కట్టావా లేదా గుడ్డుకి వెళ్ళావు అని కాదు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా అందువల్ల నువ్వు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను నేను వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఏమంటానంటే ఫన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ వేసేసుకో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ టెన్ బై టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ బై టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నాం అనుకో ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్లో త్రీ టైమ్స్ వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ అంతనా సిక్స్ నువ్వు ఎలా చేసేసినా సరే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో నువ్వు ఎలా చేసావు అన్నది కాదు మనం సింప్లై చేసావు లేదు అన్నదే ఇంపార్టెంట్ సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మోడల్ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఒక పనిని ఏ పదిహేను రోజుల్లో చేస్తాడు అతను పని ప్రారంభించి ఐదు రోజుల తర్వాత పన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు మిగిలిన పనిని బి పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు అయినా బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు జనరల్గా ఏ ఒక పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారంట పదిహేను రోజుల్లో చేస్తారంట అంటే అర్థం ఏంటి ఏ కనుక పని స్టార్ట్ చేసి పదిహేను రోజుల
కానీ యాక్చువల్లీ బి ఎప్పుడు పూర్తి చేశాడు అన్న ఏ పని స్టార్ట్ చేసి వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత పూర్తి చేశాడు అలా కాకుండా అసలు ఆ పని మొత్తం బిఏ చేయాలనుకున్నాడు అనుకోండి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడని క్వశ్చన్ వేశాడు సో చూద్దాం జనరల్గా ఏ యొక్క పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అన్నాడు పదిహేను రోజుల్లో సో తన యొక్క సామర్థ్యం ఎంత నా వన్ బై ఫిఫ్టీన్ సామర్థ్యం ఎంత కెపాసిటీ ఎంత వన్ బై ఫిఫ్టీన్ కానీ తను ఎన్ని రోజుల్లో చేశాడు ఐదు రోజులు మాత్రం చేశాడు ఒక రోజులో వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అయితే ఐదు రోజుల్లో అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇంటూ ఫైవ్ చేయమన్నాను చేస్తే ఏమవుతున్నానా వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే మొత్తం పని మూడు భాగాలు అనుకుంటే ఒక భాగం ఎవరు పూర్తి చేశారు ఏ పూర్తి చేశాడు మిగిలిన రెండు భాగాలు ఎవరు పూర్తి చేశాడంట బి పూర్తి చేశాడు అంట మిగిలిన రెండు భాగాలు ఎవరు పూర్తి చేశాడు బి పూర్తి చేశాడు అంటే బి చేసిన పని బి చేసిన పని ఎంతనా టూ బై త్రీ ఆ పని చేయడానికి తను ఎన్ని రోజులు పట్టింది ట్వెల్వ్ డేస్ పట్టింది ఎన్ని రోజులు పట్టింది ట్వెల్వ్ డేస్ పట్టింది అయినా మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఇక్కడ మొత్తం పని ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయరా మూడు భాగాలు ఉన్నాయి బి యొక్క భాగం ఏంటమ్మా రెండు భాగాలు సో అర్థం రెండు భాగాలు పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తే మూడు భాగాలు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు రెండు పన్నెండులో ఆరు సార్లు పోయింది అనుకోండి మూడు ఆళ్ళు పద్దెనిమిది సో ఇక్కడ ఏ నెవడు పని పూర్తి స్టార్ట్ చేయి ఉండొచ్చు మధ్యలో వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు మిగతా పని బి పూర్తి చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఆడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు బి ఒక్కడే పని స్టార్ట్ చేసి వాడే కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందని అడుగుతున్నాడు అంటే బి యొక్క కెపాసిటీ అడుగుతున్నాడు అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఏ యొక్క కెపాసిటీ తీసుకున్నా ఫైవ్ డేస్ చేశాడు ఎంత పని పూర్తయింది వన్ బై ఫైవ్ పని పూర్తయింది సో వన్ బై ఫైవ్ ఎవరు పూర్తి చేశారు ఏ సారీ వన్ బై త్రీ ఎవరు పూర్తి చేశాడు ఏ పూర్తి చేశాడు సో ఇంకెంత ఉంటుంది టూ బై త్రీ అది ఎవరు పూర్తి చేశారు బి ఎన్ని రోజుల్లో పన్నెండు రోజుల్లో అంటే రెండు భాగాలు అంటే పన్నెండు పన్నెండు రోజులు పట్టింది మొత్తం పన్నెండు రోజులు ఇక్కడ మూడు భాగాలు సో మూడు భాగాలకి ఎంత అనేసుకుంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అన్న ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఏ ఒక పనిని ముప్పై ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడు అతని పనిని ప్రారంభించి ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాడు తర్వాత పని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు మిగిలిన పని బి పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తి చేశాడు బి పద్దెనిమిది రోజుల్లో పని చేయలేడు మిగిలిన పని మాత్రం పూర్తి చేశాడు అంటే మిగిలిన పని తెలియాలి ఫస్ట్ ఏ యొక్క దంతమా వన్ బై ట్వంటీ ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేయి పనిచేశాడ్రా ఎయిట్ డేస్ సో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి టూ బై ఫైవ్ ఇది ఎవరు కంప్లీట్ చేసిన పని ఏ ఒక్కడో కంప్లీట్ చేసిన పని ఏ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతా పని ఎవరు పూర్తి చేశారు బి మిగిలిన పని ఎంత మొత్తం ఎనిమిది ఐదు భాగాలు ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి టూ పార్ట్స్ సో ఇంకెన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ పార్ట్స్ సో మిగిలిన పని త్రీ బై ఫైవ్ అంటే మొత్తం ఐదు భాగాల్లో మూడు భాగాలు చేయడానికి బీకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది పద్దెనిమిది రోజులు అంటే మూడు భాగాలు ఈజీ కోల్డ్ పద్దెనిమిది అనుకుంటే మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు పడుతుందని అనుకోండి ఆరు ఐదు ఆళ్ళు ముప్పై అంటే బి ఒక్కడ పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు నాన్న థర్టీ డేస్లో చేస్తాడు సో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి చూడండి ఒక పనిని ఏ ఇరవై ఐదు రోజుల్లోనూ బి ఇరవై రోజుల్లోనూ చేస్తాడు మొదట ఏ పనిని ప్రారంభించి ఐదు రోజుల తర్వాత పనిని వదిలి వెళ్ళాను అయినా మిగిలిన పని బి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అమ్మాయి ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేవాడు ఒక పని పూర్తి చేయడానికి ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది బి అనేవాడు అదే పని పూర్తి చేయడానికి ఇరవై రోజులు పని పడుతుంది అంటే సింగిల్ సింగిల్గా వాళ్ళు చేస్తే కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఏకి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది బీకి ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది అలా అయితే ఫస్ట్ ఏ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎవరు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు ఏ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడు ఎన్ని రోజులు చేశాడు ఫైవ్ డేస్ చేశాడు అంటే ఇంటూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని సరిపోతున్నాడు వన్ బై ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఏ అనేవాడు ఒక పనిని ఐదు భాగాలు చేసుకుని ఒక భాగం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఒక భాగం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయాడంటే ఇంకెన్ని భాగాలు ఉండిపోయాయి ఫోర్ బై ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండిపోయాయి సో ఫోర్ బై ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇది మిగిలిన పని ఈ మిగిలిన పని ఎవరు చేయాలంట బి అనేవాడు చేయాలి యాక్చువల్లీ బి మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఇరవై రోజుల్లో చేయగలడు ఇక్కడ మొత్తం పని ఎన్ని ఎంత ఐదు భాగాలు మిగిలిన పని ఎంత నాలుగు భాగాలు అంటే ఏంటి ఐదు భాగాల్ని ఇరవై రోజుల్లో చేస్తే నాలుగు భాగాల్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాము సో ఐదు ఇందులో నాలుగు సార్లు పోయింది అనుకోండి నాలుగు ఇంటూ నాలుగు సిక్స్టీన్ ఈ విధంగా చేయాలి సో రిమైన్ వర్క్ సెకండ్ సమ్ చూడండి ఒక పనిని ఏ ఎయిట్ డేస్లో చేస్తాడంట బి పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడంట ముందు ఎవరు మొదలు పెట్టారమ్మా ఏ పని ప్రారంభించి ఏ
बी चेयर अंत मत नागाला मूड भागा पनी बी चेयर का मत पनी बी एन रोज पन्े रोज का मन इक चाहिए मूड भागा अंत मत भागा नागू भागा चेयर की पन्न रोज पड़ते मूड भागा चेयर इन रोज पड़ती सो इत मूड सारे मूड इंटू मूड नईन सो नईन डेस् पड़ती का बी एन रोज पे अड़गले वाड़ा आ पनी मत रोज पूर्तवन आलरे ये एन रोज टू डेसा बी एन रोज नईन डेजा सो टोटल टू प्लस नये ईक्वल टू लैवन डेज ओपिक टाइम अंड वर्को सो बी अंत नईन वो आपशन ए बी लाइन उ टिकटे बट आसर अंत लैवन अदी आपशन डी लगे सो नी करेक्ट आंसर वा प्रोसीजर अंत नीक इकड़ेमें बिटने सो इलाटाई को जाग्रत नोटेक नैक्स्ट मोल डिस्क सो योजु लास्ट मोल डिस्क और पनी इरव रोज बी इरव रोज इधर कल पनी प्रारंभ रोज तरवा ये पनी वदली वेले आईना पनी मत एन रोज पूर्त ऐक्चुअली एनेवाड़ो एन रोज इरव रोज बी अनेड़ो इरव रोज का पनी प्रारंभ का बी का प्रारंभ ए अं बी अंत इन ए अं बी सामर्थ्य कावाली सो ए प्लस बी का वन बै ट्वी फै प्लस वन बै ट्वी ने एलसीएम एंत हड्रेड अट्ठा ले मेथड ट्वी प्लस ट्वी फाइव बै ट्वी फाइव इंटू ट्वी सो चे अंतना फारटी फाइव बै ट्वी फाइव इंटू ट्वी सो फाइव इंद्र सर नई टाइमस इंद्र फाइव टाइमस एंत नई बै हड्रेड नई बै हड्रेड इपड़ू नये बै हड्रेड वाल कैपासीटी अंत और रोज पनी ऐक्चुअली नये बै हड्रेड अने वन डे पनी एवरू ए प्लस बी का वालिदर कल एन रोज पूर्ति पेम इक फाइव डेस्ट सो इंटू फाइव वैसा फाइव इंद्र ट्वेंटी टाइम पे आसर नये बै ट्वी अं ए प्लस बी इधर कल पूर्ति चनी अंत मत पनी इरव भागा चार अंदर तुम भागा कंप्लीट मिगल पन एंत मत पनी एन भागा चार इरव भागा चार एंत पनी कंप्लीट तुम भागा सो मिगल पन एंत पदको अंत मिगल पनी एंतर पदको बै इर इपड़ एवर पेरमा ये पनी वद आईना मत पन रोज ये वेल्लिपाड़े इंकेवर उ बी उ अंत रिमेनिंग वर्क अंत एवर कंप्लीट चेयली बी ए कदा कंप्लीट चेयली सो बी एन रोज अंत बी ओक सामर्थ्य ट्वी अंत और पन्न एन रोज तुम इरव रोज अंत इरव भागा इरव रोज मैं मिगल भागा पदको भागा कदा अंत पदको भागा कंप्लीट आवे एन रोज पड़ती पदको रोज अंत चूँ अंत इरव भागा इरव रोज पड़ते पदको भागा एन रोज अंत आंसर पदको रोज ओन बी मत पनी चेस्ट कदा मिगल पनी अभी पटन रोज पदको रोज वाड़ेमड़ना मत पनी एन रोज पूर्त अना अंत इक पदको रोज एंड बी कल ईद रोज कदमा इकड़ा इकड़ो रोज कदा अंत ओवर एलगे सिक्सटीन डेस् करेक्ट क्वेश्चन मत चल सर क्वेश्चन चलना टू मिनट पड़ी चूड़ा मेरे चेयर की वन मिनट कटे तक टाइम पड़ती कहते चूँ स्पीड स्पीड से एनेवा डेस बी अनेटीन डेस सो इधर कल प्रारंभ वन बै ट्व प्लस वन बै एन एलसीएम थर्टी सिक्स त्री टाइमस टू टाइमस अंत फाइव बै थर्टी सिक्स इधी दाने सामर्थ्य फाइव बै थर्टी सिक्स अंत वन डे पनी ए बीर कल एन रोज फोर डेस अंत फोर वैसा क्या चेस्ट फाइव बै नईन इधर कंप्लीट वर्क ए अंड बी इपड़े जी एने पनीपा एने पनी वदली वेलिपा अटे मिगल पनी एवर चेयर बी चेयर असल इक मिगल पनी एना मत पनी तुम भागा एंत भागा कंप्लीट ईद भागा सो मिगल पनी एंत फोर बै नईन इधर पूर्ति चेयर बी पूर्ति चेयर अंत कदा ये वेलिपा का बी पूर्ति चेयर बी ऐक्चुअली पनी एन रोजना एटीन डेस मत पनी एंत नईन पार्टस अटे एन डेस मन का फोर पार्टस एंता टू टाइम फोर टू जैट सो इध मिगल पनी बी पूर्ति समय वाड़े अड़ना मत एन रोज पड़ी पनता अना सो इकड़ो एट डेस 
इकड़ोक फोर डेस एट प्लस फोर एंतना ट्वेलव डेस् सो इंदा मोडल की मोडल की तेड़ी चपेना इंदा ये स्टार्टवा रिमेन वर्क बी चेवा यह सारी ए का ए प्लस बी स्टार्ट बी उचा एनेपा इंदा ये वेपा बी ऐडी ले ओनलीवा क्वेश्चन ए अं बी तो स्टार्ट एलि बी कंप्लीट इप्ड चूँ नैक्स्ट मोडो पनी पद रोज बी पद रोज पूर्ति चार अच्छे मोद ये पनी प्रारंभ ये प्रारंभ ये प्रारंभ प्रारंभ रोज तरवा बी पनरा अंत इक फस्ट वर्क स्टार्ट ए ईद रोज तरह बी ओक साइन दूसरा अंत नैक्स्ट नीचे एवर चेसर ए अं बी इधर कल फस्ट मत वर्कमा ये चैसे सो एम चाँटे ने प्लस बी ओक सामर्थ्य कड़ता वन बै फिफ्टी प्लस वन बै टेन एसएम से टू प्लस थ्री बै थर्टी इंका वन बै सिक्स अंत ए प्लस बी ओक सामर्थ्य डेस एंडे सिक्स डेस मुझे वर्क एवर स्टार्ट ना ये स्टार्ट ये सामर्थ्य वन बै फिफ्टी एन रोज ईद रोज एन रोज ईद रोज इंटू फाइव चसाको सिंपल वन बै थ्री अंत वर्क मूड भागा अंदर और भागा ये कंप्लीट मिगता भागा रू अदर कंप्लीट ए अं बी इधर कल एंक नैक्स्ट एवर ऐड बी ऐड ये वेल्ली ना बी ऐडी ए प्लस बी इधर चेयर अंत मिगल पनी इकड़ा ईक्वल टू टू बै थ्री अंत थ्री पार्ट मत पे टू पार्टी एवर ए अं बी कल का ऐक्चुअली ए अं बी इधर कल मत पनी एन रोज चेयलर आर रोज इक मत पनी मूड भागा सो मूड भागा आर रोजल रू भागा एंता मूड रुस रूल नागू अंत ए प्लस बिल इधर कल इन रोज नागर एंटी मिगल पानी वाड़े पड़ता मत पड़ता अंत नाग रोज इकड़ो स्टार्ट एन रोज ईद सो फोर प्लस फाइव ईक्वल टू नई डेज अंत फस्ट ये तो स्टार्ट एंत वर्क कंप्लीट चूस्ता तसे मिगल पन वस्तु मिगल पन एवर चेयल ए प्लस बी कल चेयर अंक ए प्लस बी सामर्थ्य कटी अभी एन रोज मार्स्ट मुदे कवाल सो चौदह यह क्वेश्चन ए ट्वी बी थर्टी सो एल से कटा वन बै ट्वी प्लस वन बै थर्टी एल से वन बै सिक्टी इधम थ्री टाइमस टू टाइमस अंत फाइव बै सिक्टी एंत वन बै ट्वेलव अंत ए प्लस बी एन रोज चेयलर ट्वेलव डेसगल मुझे एवर पान स्टार्ट ए पान प्रारंभ ए अने वन बै ट्वेंटी एन रोज फाइव डेस् सो फाइव इंद्र कैंसल वन बै फोर अंत मत वर्क नागू भागा और भागा ने पूर्ति पूर्ति सो मिगल वर्क ने पूर्ति ए अं बी मिगल भागा आलरे भागमें मूड भागा मिगल सो मिगल पनी एंताकोनी थ्री बै फोर सो मत पनी नागू का मत पनी एन रोज पड़ती पन्े रोज पड़ती अटे मत पनी पन्े रोज मूड भागा एन रोज थ्री थ्री इंटू थ्री नईन डेस् अना आ पन मत एन रोज नई फाइव एंत ना नये प्लस फाइव ईक्वल टू फोर्टी डेस् सो इला आंसर तस्क्रे जाग्रेसकोचे बट कंक्लूजन वेपड़के चिस्टेक चिस्टेक चुस्कू मत क्वेश्चन पगटे सो अला उपी बेसीक्स चाल जाग्रत तो चुस्ते नैक्स्ट क्लास क्लियर का अर्थ बेसीक्स चूड़क मेरे वे नैक्स्ट क्लास इंको क्लमजी उ सो ई क्लास नचिंद सो बा नोट्स रास्को बिपेर अवी नैक्स्ट क्लास में मल्ल कल